Наши отношения также выстроены на основе сотрудничества и взаимного выигрыша в практическом сотрудничестве. Практическое сотрудничество достигает постепенное увеличение. Наши отношения имеют очень широкие перспективы развития. И сегодня во второй половине дня представитель Си Цзиньпин встретится с вами. Будут намечать... Планирование для дальнейшего планирования наших отношений и уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются вперед на основе многопековой дружбы. И я готов с вами обмениваться мнениями по двусторонним отношениям, а также по практическому сотрудничеству. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый господин премьер-министр, Прежде всего, хочу поблагодарить вас от всего белорусского народа. Искренне хочу поблагодарить вас, ваших коллег, за ту колоссальную помощь и поддержку, которую вы оказывали и оказываете э, моему народу и моей стране. Когда-то, много-много лет назад, когда я первый раз приехал в Китай, а я уже, по-моему, 13 раз приезжаю в Китай, я просил вас о том, чтобы Китайская Народная Республика передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям, прежде всего в свободных экономических зонах. Мы все лучше 30 лет тому назад начали этот процесс, перенимали у вас. Мы многое сделали с тех пор, и жемчужиной, и венцом наших отношений стал Великий камень – это крупный международный проект, который мы с Сидзиньпином, председателем Китайской Народной Республики, открыли под Минском, и он назвал этот проект «Жемчужины шелкового пути». Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа. Я работал с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цэн Цзэмином, Худзентао и нынешним Си Цзиньпином. При вашем участии непосредственном, мы с вами встречаемся не первый раз, мы достигли практически невозможного. Мы тогда мечтали о 5 миллиардах товарооборота. Сегодня мы имеем почти 6 миллиардов товарооборота между Беларуси и Китаем. И этот товарооборот постоянно растет. У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И самое главное, мы никогда не ставили перед собой Китайская Народная Республика и Беларусь задач, чтобы дружить или работать против третьих стран, против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов, белорусского и китайского народа. Так будет и впредь. Да, сегодня состоятся мои переговоры, о которых мы условились в Самарканде с председателем Китайской Народной Республики, где мы попытаемся очертить новые горизонты нашего сотрудничества. Но прежде всего я хочу поблагодарить вас и поздравить вас с успешным проведением очередного съезда Китайской Компартии. Мы все очень внимательно наблюдали за развитием ситуации, за этим съездом. Мы видим ситуацию, которая складывается на международной арене. И мы поздравляем вас со спокойным, вдумчивым движением вперед. Вы идете своим путем. Вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против Китайской Народной Республики. Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа. Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм, потому что будет сильным Китай, будет и сильный, и развиваться будет 
наша Беларусь. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали для белорусского народа. У нас предложений много, планов очень много, которые выгодны будут и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том, я еще Дзан Зимину говорил об этом, потом Худ Зинтау. У вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас. Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу. Еще раз благодарю.